हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सो आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन और यू कैन कॉल इट एज अ फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स और फ्रिक्शन हमारा आज का टॉपिक है हम आज फ्रिक्शन के बारे में समझेंगे वट आर द कॉजेज फॉर द फ्रिक्शन वट आर द रीजन्स फॉर द फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू द ओल्ड व्यू एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू फॉर द फ्रिक्शन एंड वट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन लाइक वी टूडे इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द काइनेटिक फ्रिक्शन और एज वेल एज फॉर द स्टैटिक फ्रिक्शन तो सब फ्रिक्शन को समझने से पहले हमें कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में समझना होगा कि कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो कॉन्टेक्ट फोर्स का ही एक पार्ट है फ्रिक्शन इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स तो फ्रिक्शन को समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्टेक्ट फोर्स फॉर एग्जाम्पल लाइक आई हैव टू सर्फेसिस आई हैव वन सर्फेस दिस इज अर्फेस हॉरिजोनटल सर्फेस एंड इसके ऊपर मैं एक ब्लॉक ऑफ मास समथिंग रख देता हूं ओके नाउ दीज टू सर्फेस इज आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर ये दोनों सर्फेस एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में है तो जब ये दोनों कॉन्टेक्ट में होंगे तो इनके सर्फेस के ऊपर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इन सर्फेस पे और जब सर्फेस क्लोज आएंगे कॉन्टेक्ट में आएंगे तो इनके चार्ज पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एक्ट करेंगे कौन से फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ओके सो व्हेन द सर्फेस इज कम इन अ क्लोज कॉन्टेक्ट और मींस दे आर इन द कॉन्टेक्ट द पार्टिकल्स ऑन द सर्फेस इज देर इज अलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अमंग दैम ओके एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वन सर्फेस और वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एनदर बॉडी एंड सेकेंड बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी लाइक आई टेक इट एज अ फर्स्ट दिस इज अ फर्स्ट सर्फेस और जो इसका सर्फेस जो इसके कॉन्टेक्ट में उसे मैं फर्स्ट या इस बॉडी को फर्स्ट ले लेता हूँ और इसे सेकेंड कंसिडर कर लेता हूँ सो नाउ वेन दीज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट वन सर्फेस वुड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन सेकेंड सर्फेस एंड सेकेंड सर्फेस वुड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन फर्स्ट एंड फर्स्ट वुड ऑन अ सेकेंड इस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस एक्सर्ट करेंगे एंड दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट सो हमें ये बात ध्यान रखना होगा कि जो कॉन्टेक्ट फोर्सेस हैं ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट लाइक व्हेन बॉडीज आर कमिंग इन द कॉन्टेक्ट दीज फोर्सेस विल अपियर सो दे आर नेम इज ड्राइव फ्रॉम द कॉन्सेप्ट दैट दे आर नोन एज द कॉन्टेक्ट फोर्सेज बिकॉज दे अपियर वेन द बॉडीज द सर्फेस ऑफ द बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट सो नाउ Uh, one surface exert a force let us suppose in this direction it is not necessity that uh, force is being always perpendicular to the surface it is not so required so let us suppose this is a contact force on the first uh, body due to the second one so this is the contact force and similarly is ke opposite by the one on the second this is the contact force so i resolve this force into two parts like this part is the perpendicular component of this force this is the perpendicular component of f and this is the horizontal component of f similarly in this direction this is the horizontal component and this is the perpendicular component of f okay so ye jo perpendicular component hota hai ise hum kehte hain normal force okay jise hum normal reaction ke naam se bhi jante hain and ye jo parallel component hai that is or jo horizontal component hai that is the frictional force okay that is the frictional force so the horizontal component is known as the friction to is horizontal component of force ko friction ke naam se jana jata hai okay so now i am coming to the reason for the friction ki friction ka kya karan hai friction kyun hota hai uske bare mein samajhte hain do tarah ke views hai friction ko lekar ke uh, one is the old view one is the old view and uh, dusra jo naya wala hai usse hum modern view samajhte hain modern view ke naam se jante hain ओल्ड व्यू के अनुसार क्या है कि जो भी हम सरफेस जब नेक्ड आई से देखते हैं तो सरफेस इज अपियर स्मूथ टू एस लाइक कोई सरफेस जैसे मुझे ये सरफेस अभी स्मूथ दिख रहा है ओके लेकिन जब मैं इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूंगा विद द हेल्प ऑफ वेरी हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप ये सरफेस मुझे स्मूथ नहीं दिखेगा इट इज देर आर सो मेनी इरेगुलरिटीज ऑन दिस सरफेस दीज आर नोन एज द प्रोजेक्शन एंड द डिप्रेशन और यू कैन ऑल्सो कॉल एट कॉल लाइक वैलीज एंड पीक्स ओके तो सरफेस देखने में स्मूथ होते हैं लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक इमेज देखते हैं तो वो स्मूथ नहीं होते हैं दे दे आर इरेगुलर लाइक वो कुछ इस तरह से होते हैं ओके तो ओल्ड व्यू के अनुसार जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं सो कुछ ऐसा होता है कि उनकी जो इरेगुलरिटीज हैं दोनों सर्फेस रेगुलर नहीं है स्मूथ देखने में है लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे सो दे आर नॉट रेगुलर दे आर वेरी इरेगुलर सो मेनी रेगुलरिटीज आर देर दीज आर नॉन इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन एंड डिप्रेशन 
और पीक्स एंड वैलीज तो जब दो सरफेस कॉन्टेक्ट में आएंगे उन दोनों सरफेसिस की जो इरेगुलरिटीज हैं वो इंटरलॉक कर जाएंगी एंड वेन दीज इरेगुलरिटीज इंटरलॉक विद इच अदर दे विल गिव अस फ्रिक्शन दे विल गिव अस फ्रिक्शन मीन्स वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स टू मेंटेन द मोशन हियर सो सम फोर्स इज लाइक अपोजिंग दस सो दिस फोर्स इज नोन एज द फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू द ओल्ड व्यू ऑफ फ्रिक्शन सो वट इज द मॉडर्न व्यू ऑफ फ्रिक्शन मॉडर्न व्यू ऑफ फ्रिक्शन के अनुसार मॉडर्न व्यू के अनुसार भी ये बात तो दोनों जगह रहेगी कि सरफेस जो है वो इरेगुलर होते हैं तो मॉडर्न व्यू के अनुसार देखने की कोशिश करते हैं वट इज द मॉडर्न व्यू वट इज द मॉडर्न व्यू ऑफ द फ्रिक्शन मॉडर्न व्यू के अनुसार क्या है मॉडर्न व्यू के अनुसार लाइक सरफेस इज आर इरेगुलर वो तो हम समझ चुके हैं कि वी हैव सो मच हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप अवेलेबल लेकिन मॉडर्न व्यू के अनुसार जो सरफेस आपको कॉन्टेक्ट में दिख रहे हैं असल में उनका जो एरिया आपको कांटेक्ट में दिख रहा है वैसा नहीं है जो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत ही कम है लाइक सरफेस आर लाइक इरेगुलर सो व्हेन वन सरफेस इज ऑन अनदर सरफेस लाइक मैं इतना ही लेता हूँ फिलहाल चलिए मैं कुछ ऐसे ले लेता हूँ सो असल में जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है मॉडर्न व्यू के अनुसार इट इज वेरी स्मॉल जो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जो है इट इज वेरी स्मॉल मतलब जितना हमें दिखता है कि कोई दो बॉडीज कॉन्टेक्ट में एक दूसरे के साथ असल में उतना नहीं है एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज वेरी स्मॉल बिकॉज सरफेस इज आर लाइक इरेगुलर सो सम ऑफ पॉइंट आर वेरी क्लोजली इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर सो वेन एवर द पॉइंट आर वेरी क्लोजली इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर देन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन दीज कॉन्टेक्ट विल अपियर देन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ओके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज विल लेक्ट देयर एंड ड्यू टू दीज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिकुलर बॉन्ड्स ओके देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिकुलर बॉन्ड्स एंड सो ड्यू टू द बॉन्ड फॉर्मेशन यू हैव टू डेफिनेटली यू हैव टू अप्लाई द फोर्स टू डू सम मोशन ओके सो देर इज द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स एंड देर इज द फॉर्मेशन ऑफ देर इज द राइज ऑफ दैट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो कि कारण बन रहे हैं फ्रिक्शन का ये मॉडर्न व्यू ऑफ फ्रिक्शन है कि सरफेसिस का जो एरिया कॉन्टेक्ट में है वो असल में एक्चुअल एरिया बहुत कम है ओके बिकॉज दिस इज लाइक इरेगुलर शेप देर आर सो मेनी रेगुलरिटीज सो एक्चुअल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज वेरी स्मॉल ओके एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज वेरी स्मॉल जहां जहां से कॉन्टेक्ट इट इज लाइक वेरी क्लोज सो इंटरमोलिकुलर फोर्स इज विलेक्ट देर and formation of molecular bond is there so that give rise to the friction so if you want to maintain the motion you have to apply the force if you want to maintain the motion you have to apply the force because there is a molecular interaction there so that molecular attraction interaction is attributed to the friction okay so ye do views hain friction ke modern and old view of friction so now let us come to the types of friction there are i am just going to discuss two of the types today one is known as the kinetic friction and other one is known as the static friction okay there is a third type also rolling friction is there but today i am going to discuss about the static one and uh, second one is it has static and other one is the kinetic friction so ye friction ke do different types hai to pehle hum kinetic friction ko samajhte hain kinetic friction ka matlab kya hai ki for example you have a surface horizontal surface and this one block of mass m like it is moving we applied some force on this block and this block moves in this direction this horizontal direction to jab koi body slide uh, move kar rahi hoti hai ya motion mein jab hoti hai to us samay pe jo frictional force wahan par lagti hai use kinetic friction kaha jata hai to ye body aise aage ki taraf ja raha hai iska jo mg hai wo downward hai iska jo normal reaction hai wo upar hai frictional force is in this direction so uh, jo sorry applied force this is the f is the f applied so there might be maybe some confusion due to this f so f is the applied force to jo frictional force lag raha hai wo piche ki taraf lag raha hai to is time pe jo friction hai us friction ko hum kahenge f kinetic use hum kahenge f kinetic so this is the kinetic friction so ye ek friction tab appear karta hai jab ek body dusri body ke surface ke upar chal rahi hoti hai motion mein hoti hai us samay ye friction appear karta hai so when one body is in the motion so friction comes in the uh, direction opposite to the मोशन तो अभी जो फ्रिक्शन है दैट इज नोन एज द काइनेटिक फ्रिक्शन ओके तो इस फ्रिक्शन को हम एफ के से रिप्रेजेंट करते हैं दिस इज अ सिंबल फॉर द काइनेटिक फ्रिक्शन दूसरा जो फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन एंड इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है बिकॉज देर मे बी 
सो मेनी प्रॉब्लम जो है काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन पे पूछी जाती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो बढ़ चुके हैं वो हमें पढ़ना है स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन सॉरी स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन लाइक वेन बॉडीज आर इन द मोशन जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है हमारा काइनेटिक अब स्टैटिक के बारे में समझते हैं स्टैटिक नाम से पता चल रहा है हमें कि समथिंग इज एट रेस्ट ओके तो बॉडीज रेस्ट में है कुछ ऐसी हमें फीलिंग आ रही है सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ ब्लॉक ऑफ मास एम आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अवर द स्टैटिक फ्रिक्शन I have a block of mass m on the surface, and let us suppose I apply a force of one newton on this, okay, and it does not move, okay, and then I apply a force of two newton on this block, again it not move, एक newton लगाया, not, not moving, and दो newton लगाया, again not moving, three newton लगाया, again not moving, okay, four newton लगाया, so it starts moving. इट स्टार्ट मूविंग फ्रिक्शन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है कैसे आपने एक न्यूटन का फोर्स लगाया इट विल नॉट मूव आपने टू का लगाया इट विल नॉट मूव इसका ये मतलब क्या है इसका मतलब समझना हमें कि जब हम एक न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं सिस्टम कहीं नहीं जा रहा है सो इट इज डेफिनेट दैट कि सिस्टम मतलब यहां पर आप आगे की तरफ वन न्यूटन लगा रहे हैं तो इस ब्लॉक पे दूसरी तरफ को भी कितनी फोर्स लगी होगी वन न्यूटन की बिकॉज इट इज नॉट गोइंग एनी वेयर इट इज नॉट गोइंग एनी वेयर सो इफ यू अप्लाई द वन न्यूटन फोर्स इट इज श्योर दैट इसके ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में भी वन न्यूटन का फोर्स लगा होगा और दैट फोर्स ओनली फोर्स एयर इज फ्रिक्शनल फोर्स ओके फ्रिक्शनल फोर्स सो बॉडी इज नॉट मूविंग इन दिस केस सो अभी जो उल्टी डायरेक्शन में वन न्यूटन लगा है दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस इक्वल टू वन न्यूटन नाउ यू इंक्रीज द फोर्स टू टू न्यूटन ये फिर नहीं गया फिर नहीं गया इसका मतलब पीछे की तरफ भी उतना ही फोर्स टू न्यूटन लग रहा होगा सो नाउ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज टू न्यूटन अब आपने तीन लगाया वहां से भी आपको तीन मिला तो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस कितना हो गया थ्री न्यूटन सो जैसे ही आपने फोर न्यूटन लगाया जैसे ही आपने फोर न्यूटन लगाया इसने चलना स्टार्ट कर दिया नाउ इसने चलना स्टार्ट किया इट मींस आपको पीछे की तरफ चार न्यूटन नहीं मिल रहा है चार न्यूटन से कम मिल रहा है अगर चार न्यूटन मिलता तो ये अभी फिर रुका रहता तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो डिसाइड होता है आपके द्वारा अप्लाई की गई फोर्स पे ठीक है तो हम जैसे वन न्यूटन लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन ने खुद को सेट किया है वन न्यूटन टू न्यूटन पे फिर फ्रिक्शन टू न्यूटन एंड थर्ड पे फिर से थ्री न्यूटन लेकिन फोर न्यूटन पे जाते ही हम आगे चले जाते हैं तो एक हद तक ही जो है फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू रह पाएगा फ्रिक्शन मैक्सिमम रह पाएगा जिसे हम लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं जिसे हम लिमिटिंग वैल्यू के नाम से जानते हैं दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन हियर कि मतलब तीन न्यूटन तक आप लगाते रहिए ये कहीं नहीं जाने वाला है आप जैसे तीन न्यूटन से आगे जाते हैं ये मूव करना स्टार्ट कर सकता है तो मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन जो यहां लग रहा है वो लग रहा है थ्री न्यूटन सो दिस इज कॉल्ड एज अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो है जब तक बॉडी रेस्ट में है जब तक बॉडी रेस्ट में है फ्रिक्शन के बारे में एक बात और आप समझेंगे कि फ्रिक्शन जब बॉडीज मोशन में होती हैं, जब बॉडी मोशन में होती हैं, फ्रिक्शन तभी नहीं लगता है जब बॉडी रेस्ट में है तब भी फ्रिक्शन लगता है जरूरी नहीं कि बॉडी का मोशन में होना जरूरी है फ्रिक्शन के लिए बॉडीज जब रेस्ट में हो तो भी फ्रिक्शन लग जाते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी लग रहा है फ्रिक्शन आपने कुछ फोर्स अप्लाई किया बॉडी नहीं गया इट मीन्स वन न्यूटन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आपको मिला तो जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो फ्रिक्शन वहां आ जाता है उसी फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं लेकिन फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है वो खुद को एडजस्ट करता है अप्लाइड फोर्स के अनुसार आप वन न्यूटन लगा रहे हैं तो वहां से वन न्यूटन मिलेगा टू लगा रहे हैं तो टू मिलेगा थ्री लगा रहे हैं तो थ्री मिलेगा बट उसकी एक लिमिटिंग है उसकी एक लिमिट है वो एक मैक्सिमम हद तक ही आप आप बॉडी को रोक सकता है सो लाइक इन दिस केस दैट लिमिट इज लाइक थ्री न्यूटन अब अब थ्री न्यूटन इट विल स्टार्ट मूविंग तो इस तरह से हम कह पाते हैं कि फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ओके तो वो भी आपको उस हिसाब से लाइक uh, रिस्पॉन्स like, कर रहा है आप वन दे रहे हैं वो भी आपको वहां से वन न्यूटन दे रहा है तो इस स्थिति में लगने वाला जो फ्रिक्शन है उस फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं यू अप्लाइड द फोर्स ऑन अ बॉडी एंड इन रिस्पॉन्स टू दैट यू हैव अ फ्रिक्शन देयर एंड इफ इट इज नॉट मूविंग इट मीन फ्रिक्शन भी उतना ही वहां पर लग रहा होगा दो लगाएंगे तो वहां से दो तीन लगाएंगे तो वहां से तीन अब ऑफ द थ्री यू विल गेट लाइक बॉडी स्टार्ट मूविंग तो इस तरह के फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं ओके देर आर सर्टन लॉज कुछ लॉज हैं हमारे पास जिन लॉज के अनुसार हम 
फ्रिक्शन के कुछ चार लॉज हैं दो तीन लॉज हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं जिनके हेल्प से हम वेरियस कैलकुलेशन वेरियस मैथमेटिक्स कर सकते हैं तो पहला लॉ क्या है कि जब भी जब भी आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन होगा जब भी आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन है ये काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन ऑलवेज अपोजिट टू मोशन ऑफ बॉडी काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन ऑफ बॉडी सेकेंड है फ्रिक्शन इज प्रपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन सो फ्रिक्शन प्रपोर्शनलिटी जब हम हटाएंगे यहां पर आ जाएगा म्यू फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर ओके एंड दिस म्यू जो कॉन्स्टेंट यहां पर आ रहा है म्यू दिस इज दिस कम्स फ्रॉम द सर्फेस टाइप ऑफ अ सर्फेस सो दिस म्यू इज नोन एज द कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इस म्यू को कहते हैं कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉ एफ इज इक्वल टू म्यू आर इसका इस्तेमाल करके हम फ्रिक्शन की वैल्यू या बाकी चीजें भी कैलकुलेट कर सकते हैं सो सो मेनी प्रॉब्लम्स बीन आस्ट यूजिंग दिस म्यू के म्यू के ऊपर बहुत सी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं और यहाँ पर एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी भी आप लिख सकते हैं लाइक दिस इज द दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन दिस एफ यू एम जी इज द मैक्सिम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लाइक यू आर इन अ केस ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन देन यू कैन राइट इट एज एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एम जी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट काइनेटिक यू विल राइट एफ के इज इक्वल टू म्यू के एम जी तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है एफ एस म्यू एम जी दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और जो ये हो गए हमारे दो लॉस तीसरा लॉ है कि जो फ्रिक्शन है इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ द कॉन्टेक्ट वो सर्फेस कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द सरफेस टाइप टाइप ऑफ सरफेस के ऊपर वो डिपेंड करता है बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट लेकिन उस पर भी एक कंडीशन है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट अनलेस नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट वेरिंग इफ नॉर्मल रिएक्शन इज वेरिंग ओके देन इट डिपेंड्स ऑन द एरिया then it depends on the area of the contact so it does not depend on the area of the contact if normal reaction is not changing and it depends on the type of the surface so these are the four laws first law is law like whenever we have a kinetic type of friction whenever we have a kinetic type of friction it is always opposite to the motion and the second one is like f is equal to mu r mu is the coefficient of friction r is the normal reaction there and we can write r is equal to mg so if it is a kinetic type friction we can write fk is equal to mu kmg fs is mu smg fs is equal to mu smg is the maximum static friction or the limiting value of the friction above that body starts moving okay and below that body its remains in rest okay to so, static friction ki koshish rehti hai body ko rest mein rakhne ki okay jab tak uski maximum value tak aap taakat na laga denge aur maximum value kahan se pata chalega fs mu smg se pata chal jayega and uh, third one is like it friction depends on the type of area of contact and last one is that it is independent of uh, area of contact area pe depend nahi karta hai unless normal reaction is not changing okay so i hope you have understood the friction and uh, what is a friction what is a contact force and uh, uh, like the various types of friction its old view as well as the modern view with that uh, thank you very much